Здравствуйте, уважаемые телезрители. В прямом эфире телеканала Мангистау программа «Есть что сказать» в студии работает Аида Сататказа. В сегодняшнем эфире мы будем говорить о том, какую угрозу представляет вирус папилломы человека. Сегодня у нас очень актуальная и щепетильная тема на сегодняшний день не только для женщин, но и для родителей, да и в принципе проблемы с онкологическими заболеваниями, хоть и косвенно касаются всех нас. Именно об этом мы будем говорить в сегодняшнем эфире программы «Есть что сказать» со специально приглашенным гостем, спикером сегодняшнего эфира. Это Бикетова Баян Бесингалиевна, заместитель директора онкологического диспансера Мангистауской области. Здравствуйте, Добрый вечер. Баян Бесингалиевна, очень рада вас видеть. Ну что, давайте начнем наш диалог с вопроса, какие лидирующие позиции онкологических заболеваний преобладают в Мангистауской области. Можно начать с того, что онкологическая заболеваемость, она вообще является второй причиной смерти среди заболеваний у населения. Вот на первом месте это сердечно-сосудистый, на втором месте это онкологический. Если конкретно говорить э, про основные виды онкологических заболеваний, то, конечно, на первом, в первую пятерку входит рак молочной железы, рак шейки матки, рак легкого, рак желудка, колоректальный рак, рак кожи. Mm -hmm. И, и, и всеобъемлющие это и относится к Мангиставской области mm -hmm. в том числе. Боям угу. Сингалин, все же, наверное, нет ответа на этот вопрос. Но почему возникает вот эта болезнь? От чего это все-таки идет? Причина Генетика, онкологических заболеваний, она полиэтиологична. Полиэтиологичная. Причин бывает множество. Здесь и какие-то сопутствующие заболевания, предраковые так называемые заболевания, и образ жизни, и вредные привычки, в частности, это касается рака легкого курения. Да? Uh -huh. Если говорить о раке шейки матки, uh -huh. это фактически это патология, в которой этиологический фактор доказан с научной точки зрения. За это люди получили Нобелевскую премию в 2008 году. Группа немецких ученых под, и возглавлял Харльд Цурхаузен, они были удостоены Нобелевской премии за именно разработку в этиологии рака шейки матки. И был выявлен, что этиологическим фактором является вирус папилломы человека. То есть 90% раков шейки матки вызываются вирусом папилломы человека, его персистенцией. То есть вирусом, на самом деле, вирус очень распространен. 80% женского населения может быть носителями вируса, но у тех женщин, у кого этот вирус персистирует, то есть активно живет и размножается, плюс у кого имеются какие-то дополнительные условия, такие как ранние беременности, множество родов, травмирующие факторы, аборты. Это все может приводить к активной жизнедеятельности этого вируса ввиду того, что иммунная система дает сбой, угу. и вот вирус начинает себя активно вести и приводит к таким последствиям. Угу. А как часто сейчас, на данный момент, жители Мангистауской области обращаются именно на нулевой или на первой стадии онкологического заболевания, ведь именно это важно в дальнейшем лечении заболевания. Вот чтобы выявлять людей с нулевой первой стадии рака шейки матки, нужны а, именно скрининговые обследования. Скрининг, mm -hmm. то есть это выявление патологии в ранней доклинической его форме. Mm -hmm. Чем опасен рак? Тем, что он а, длительное время себя вообще никак не проявляет. И уже себя проявив, то есть клиника, когда появилась, это уже далеко не первая стадия бывает, к сожалению. И вот в частности рака шейки матки, скрининговая программа государственная, она в данный момент в Казахстане идет активно, полномасштабно. Женщины от 30 до 70 лет uh -huh. раз в 4 года бесплатно проходят скрининговое обследование на выявление именно патологии шейки матки. В частности, есть, конечно, скрининг колоректального рака, скрининг рака молочной железы. Но если вот говорить конкретно о раке шейки матки, то вот uh -huh. женщины 30-70 лет. Uh -huh. А вот на ранних стадиях преобладает ли то есть, человека, заболевший онкологическим заболеванием, вот на первой стадии он может ощутить, ощутить какие-то изменения? в своем О, организме? В 99% нет. Mm -hmm. Это абсолютно здоровые люди, и когда им сообщаешь о диагнозе, у, них, у многих очень большое удивление. Они mm -hmm. такие говорят, меня абсолютно ничего не беспокоит. Начинаешь объяснять, что да, 
ничего не будет беспокоить. Mm -hmm. Но это вот так вот. Mm -hmm. Когда беспокоит, это уже не есть хорошо. Поэтому важен скрининг. Обязательно, Поэтому обязательно, скрининг. да. Поэтому mm -hmm. очень важен скрининг. А в онкологических заболеваниях на сегодняшний день преобладают вот какие-то возрастные категории? Основная масса заболевших – это лица старше 45 лет. Mm -hmm. Это основная масса заболевших. Но нельзя забывать о том, что рак все-таки молодеет. И встречаются и очень молодые люди mm -hmm. с онкологической патологией. Mm -hmm. Онкологические заболевания сейчас лечат и в Мангисталской области. Конечно. У нас действует, работает онкодиспансер. В нем прекрасные врачи, которые помогают жителям, угу. гостям Мангисталской области. Расскажите, пожалуйста, о нем, как продвигается работа, угу. сколько сегодня угу. онкологически больных лечится. В диспансере. Вообще на учете в, Манги... в онкологическом диспансере Мангиставской области состоит более 4000 человек. Mm -hmm. Ежегодно мы выявляем более 1200 человек. Да? Mm -hmm. То есть цифра, в принципе, не маленькая. Mm -hmm. а, на, на сегодняшний день онкологический диспансер мощностью 100 кой круглосуточного стационара. Работает более 60 врачей. Из них остепененные три доктора наук профессора и четыре кандидата медицинских наук mm -hmm. врачей высшей категории ну, то есть весь необходимый штат на сегодняшний день имеется mm -hmm. и э, мангистауский онкологический диспансер обладает абсолютно всеми возможностями лечения раковых заболеваний mm -hmm. то есть операции слож... сложнейшие операции все это сейчас все это да все актуал. это абсолютно все это сейчас это все возможно и с помощью малоинвазивных методик и и большие открытые операции все это проводится на вообще платной основе конечно это Спасибо. все да это mm -hmm. все э, в рамках э, социального страхования, ФСМС. Ваям угу. Сингалиевна, есть ли у нас в Актау действует такой диспансер онкологический, где совершенно бесплатно можно пройти лечение, обследование, угу. где вам помогут и подскажут, для чего наши жители, точнее больные онкологическими заболеваниями, где-то на стороне, едут в Турцию, едут в Корею, ищут лечение там. Это какое-то недоверие или что происходит? Почему именно за рубежом? Собирают какой-то сбор? Да, я думаю, что все-таки в в первую очередь это, наверное, действительно недоверие, плюс активная пропаганда э, как бы данных видов лечения за рубежом. Да? Uh -huh. э, на самом деле, если даже не хотят лечиться в Мангистауском онкологическом uh -huh. диспансере, ведь есть город Астана, город uh -huh. Алмата, где вообще все на уровне международных протоколов все проводится. Поэтому uh -huh. я думаю, да, это, наверное, какой-то больше такой фактор недоверия. Хотя я, например, просто сама из другого региона. Uh -huh. У нас в городе действующий медицинский университет. Uh -huh. И а, ввиду того, что этот уни этому университету более 50 лет, вот у нас совершенно иная ситуация с обратившимся за лечение за рубежом. Их у нас единицы, а в Мангистау их просто очень много. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Что такое вообще, мы сегодня подняли тему, вирус папилломы? Вот что это такое, у кого он может образоваться и в зависимости от чего? Вирус папилломы человека, это вообще группа вирусов, папилломы человека их более 200 в природе существует. Uh -huh. Вот папилломы кожи, это тоже вирус папилломы человека, но так как я говорю, именно он, онкогенных вирусов, вызывающих рак шейки матки, их насчитывается на сегодняшний момент не более 20. Uh -huh. А с основными, как бы, скажем так, более агрессивными, там есть определенные типы 16-18 по тип этих вирусов. На сегодняшний момент, я говорю, наука настолько зашла вперед, что мало, мало того, что выявлять ранние формы рака, еще все-таки медицина стремится к профилактике, то есть к тому, чтобы люди вообще не заболели этой патологией. И так как при раке шейки матки этиологическим фактором является вирус, uh -huh. то, соответственно, был, была создана не одна, на сегодняшний момент действует около четырех вакцин, которые работают против вируса папиллома человека. И если говорить цифрами статистики, вакцинация против этого вируса входит в национальные программы Англии, США, Нидерландов, Италии, Австралии уже более 15 лет. И они уже имеют 
э, плоды этой вакцинации. Да? Mm -hmm. а, скажем, в Австралии, когда начали вакцинацию, э, именно выявление онкогенных вирусов э, после 15 лет вакцинации снизилось в популяции на 80%. Mm -hmm. То есть это, это пока идет снижение именно уровня вируса папиллома человека, онкогенных. А скоро мы получим и в этих странах значительное снижение заболеваемости. У них и так заболеваемость невысокая за счет того, что активно работают скрининговые программы. По сравнению, скажем, с нами, да, mm -hmm. у нас очень высокая заболеваемость. У нас рак шейки матки на втором месте стоит по заболеваемости после рака молочной железы. Mm -hmm. У них место восьмое, девятое, где-то так, да, mm -hmm. в ранговом месте. То, наверное, очень скоро мы получим буквально, знаете, очень-очень маленькие э, цифры заболеваемости в тех странах, где уже, я говорю, больше 10 лет проводят вакцинацию именно в национальном масштабе. Mm -hmm. Вакцинируют девочек 9-14 лет. А, то есть важно начать вакцинацию до начала активной половой жизни, mm -hmm. потому что э, инфицирование происходит именно тогда. Mm -hmm. Но можно вакцинировать и более старших, групп, если у них нет э, вируса, ну, если они сдали определенные анализы, и у них не выявлены эти вирусы, они тоже могут подвергаться вакцинации. Угу, угу. А как связаны подобные вирусы с э, раком шейки матки? Прямым. Угу. Прямой этиологический фактор у 90% заболевших доказано научно, абсолютно, на основе доказательной медицины. То есть именно вирус папилломы человека, я опять же повторюсь, их несколько разновидностей, да, uh -huh. особо злые, это 16-18 по тип, они вызывают развитие этого грозного заболевания. Ну, если говорить, знаете, как простым языком, да, uh -huh. у девственниц у них не будет рака шейки матки. Uh -huh. Вот и все. Вот, то есть у них будет другой рак, но, но только не этот. То есть для развития этого рака необходимо именно инфицирование этим вирусом. Uh -huh. Более того, в некоторых странах европейских проводят вакцинацию и мальчиков в том числе, потому что мальчики являются прямыми переносчиками uh -huh. данного вируса. Uh -huh. То есть популяция и девочек, и мальчиков. Uh -huh. Выше мы с вами говорили о вакцинации. Вообще, Баян Весенгалиевна, вы, наверное... Слышите много, что сейчас население очень негативно а, говорят о вакцинации. Вы как медик, что скажете по этому поводу? Я слышу, ну вот, э, все равно новости по новостям иногда слышишь, что какие-то реакции на вакцины. Я считаю, что здесь проблема либо не было достаточно выявлено каких-то противопоказаний к вакцинации конкретного ребенка, да, либо где-то нарушение хранения данной вакцины или нарушение производства данной вакцины. Но если вот я дитя советского периода, uh -huh. которое, как бы, мы вообще в Советском Союзе, мы вообще, что такое не вакцинироваться, для нас это было не есть, прав, не есть правильно. Взять наших родителей, у которых было еще распространено такое заболевание, как ОСПА. Uh -huh. Вот сейчас кто-нибудь слышал про ОСПУ? А ведь от ОСПУ умирали миллионы. Uh -huh. Это благодаря вакцинации. ТИФ. Кто-нибудь сейчас слышит против? То же самое, понимаете? То есть вакцинация, она очень многого добилась. Вот те единичные случаи, которые возникают, mm -hmm. я говорю, эти единичные случаи надо именно изучать с точки зрения индивидуальности. Либо на тот момент у ребенка был медотвод, и его не соблюли, да? Mm -hmm. Либо какие-то нарушения именно хранения, перевозки и так далее, производства этой вакцины. Но в целом mm -hmm. вакцинация дала миру огромный прорыв в продолжительности жизни и борьбе с инфекционными заболеваниями. Uh -huh, uh -huh. А какова у нас статистика по этому виду онкозаболеваний? Вообще, какие симптомы преобладают, если человек уже болен? Если говорить конкретно про рак шейки матки, если человек болен, то это э, у, у женщины это в первую очередь идет сразу нарушение ее э, женской э, э, менструальной функции, да, будем так говорить. Uh -huh. э, и, э, но это уже признаки. Когда появляются признаки, все-таки, я говорю, это чаще всего все-таки уже не первая стадия. В первую стадию, а в нулевую тем более, не будет никакой клинической симптоматики. Абсолютно. 
вот тогда, когда мы можем с чистой совестью сказать, что мы женщину полностью можем оздоровить, uh -huh. когда вот она вот приходит вот по скринингу, мы выявляем э, все, делаем так, как нужно, согласно протоколу, и вот только той категории женщин мы можем сто процентов гарантировать uh -huh. Uh -huh. полное излечение. Ага. А если все же выявили на ранних стадиях, как начинать лечение? Вот что первым делом делают врачами? Ну как, в онкологии, да, три основных кита. Это хирургия, радиология, лучевая терапия, то есть и химиотерапия. В частности, если мы говорим именно о раке шейки матки, то, конечно, все начинается с хирургии. Хирургия, она бывает здесь э, разная. Опять же, все зависит. Если это нулевая стадия, это может быть вообще орган сохраняющая операция, которая позволит женщине даже сохранить свою репродуктивную функцию. Да? Uh -huh. а, то есть там разновидности идут. Но хирургия, конечно, является одним из основных моментов. Другое дело, что какая она, это уже зависит индивидуально, надо к этому ко всему подходить. Uh -huh, uh -huh. А до какой стадии возможно спасение женщины? Вот а. На четвертой стадии есть ли надежда на... Ну, знаете жизнь? как? Никакой врач никогда не скажет, что надежды нет никакой, да, uh -huh. но, конечно, с увеличением стадировки шансов именно излечить все uh -huh. меньше и меньше. Uh -huh. Все меньше и меньше. Прибегают уже к агрессивной тактике лечения, к агрессивной хирургии, когда приходится удалять множественные органы, не один орган, а множественные органы, когда пациентов приходится переводить на гемодиализ, то есть и химиотерапия агрессивная, да, ну, uh -huh. то есть это уже более сложно и более это уже идет просто вот борьба, борьба, борьба. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо. А, моя Мсинкалиевна, пользуюсь сегодняшней программой и сейчас активное солнце, наконец-то uh -huh. весна. А, готовясь к сегодняшней программе, мне задали а, пару вопросов касательно, например, того же солярия, либо же СПФ крема. Вот рак кожи, он тоже же преобладает а, очень активно. Что вы скажете по этому поводу? Вот, СПФ крема защищают ли они действительно? Защищают. Да, не настолько, насколько хотелось бы, но mm -hmm. в любом случае вот сейчас настает период активного солнца. Э, необходимо, просто необходимо э, применять СПФ крема, находиться в каком-то, ну как вот, если это возможно, в, в, в теневой зоне, да, то есть какого-то активного загорания. Это э, медицина сто процентов говорит, это противопоказано. Uh -huh. Взять ту же Австралию, где активное солнце и где белое население очень любит темный цвет кожи, uh -huh. у них очень высокий процент меланом и рака кожи. Uh -huh. Что сказать, если конкретно про мангистау, здесь рак кожи тоже в лидирующих позициях и очень часто обращаются пожилые бабушки с дедушки с большими запущенными процессами, хотя это все видно, это все снаружи. Uh -huh. Вот буквально недавно лечилась бабушка, у нее полщики нету, вот полщики или почти все щеки. Uh -huh. И удивляешься, а куда дети смотрели? Вот просто yeah. думали пройдет, ну как, это же ну, видно, месяц не проходит, два не проходит, три. Но это же что-то такое, наверное, что... И тем более разрастается. Mm -hmm. Поэтому хочу вот призвать, пожалуйста, любые изменения на коже, которые увеличиваются, они уменьшаются, которые... Они не болят. Ни, ни один рак кожи не болит mm -hmm. до определенного момента. Нужно обязательно поход к онкодерматологу или к обычному онкологу. А вот тоже поговаривают, если вдруг на теле вышли болячки, они очень долго заживают, либо же количество бородавок или вот черных каких-то точек, розинок, это тоже о чем-то говорит, и значит нужно бить тревогу. Так ли это на самом деле? Есть определенные кожные заболевания, которые являются сами по себе предраком, uh -huh. и их наличие э, уже э, как бы это такой грозный симптом. Uh -huh. Да, имеется, конечно, конечно имеется. Но если, допустим, имеется родинка, которая со временем начала менять цвет, uh -huh. а, и вокруг нее какой-то венчик появляться, она вдруг ни с того ни с сего начала зудиться, это тоже 
не есть хороший признак, uh -huh. и это тоже является поводом похода к врачу. Uh -huh. Обязательно. Uh -huh. Боян Бесенгалиевна, а психосоматика вот как-то связана с онкологическими заболеваниями? Знаете, вот я лично не встречала каких-то определенных научных статей в этой области, но если рассуждать просто э, как по-человечески, да, будем mm -hmm. так говорить, все-таки психосоматика, она в любом случае влияет у нас на все. Mm -hmm. И в том числе, в первую очередь, она на здоровье влияет, да. И если человек вот, да, конечно, я думаю, психосоматика играет большую роль. И в, и в том числе возникновение онкологических заболеваний. Uh -huh. То есть прежде всего у тебя должен быть порядок внутри, в душе, в, душе, в голове, и тогда и ты действительно да. будешь здоров. Да. Uh -huh. uh, какие диагностические процедуры для профилактики рака вы порекомендуете женщинам и мужчинам? Опять же, я вернусь в первую очередь к скринингам. Да, uh -huh. То, что заложено государством, то, что необходимо проходить. В данный момент в Казахстане три вида скрининга. Uh -huh. Это колоректальный рак, то есть это рак толстого кишечника. Там очень простой тест, тест на скрытую кровь сдается пациенты, параметр 40-70 лет. Uh -huh. Рак молочной железы, там проводится маммография, uh -huh. тоже 40-70 лет интервал, да? В возрасте и рак шейки матки, о котором я говорила. Но что хочется сказать, что если вот конкретно говорить о мужчинах, курильщиках, это, конечно, рак легкого, да, uh -huh. то это ежегодное проходение, прохождение рентген исследования легких. Uh -huh. а, если э, ну, э, взять э, рак желудка, который тоже у нас в лидирующих позициях, если в анамнезе, у, в семейном анамнезе есть э, люди, у которых был рак желудка, рак, кстати, в Мангиста очень много рака пищевода, значительно больше, чем по всему Казахстану, значительно больше, то это прохождение э, гастроскопии. То есть методы исследования эти сейчас, они доступны, их много, их просто нужно проходить. Знаете, вот в принципе, да, есть определенные такие, э, как мы называем, чекапы. Вот этот чекап есть и в онкологии. Есть чекап ЖКТ, желудочно-кишечного тракта, есть гинекологический чекап. Это все возможно пройти вот в течение одного дня. Как раз продолжение того, что вы сказали, на этой неделе, точнее завтра, угу. уже состоится день открытых Открытые дверей в онкоцентре. Да. Если не ошибаюсь, с 9 часов утра до часу дня. Да, да. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям. Прийти могут все желающие, несмотря... Ну, конечно, акцент мы делаем на старшую возрастную группу. Угу. Да? Это люди старше 40 лет, это и мужчины, и женщины. Принимать будут все специалисты, в том числе будет проходить бесплатно компьютерная томография легких. Uh -huh. Вот, кстати, кто не прошел в этом году рентгенографию легких, могут воспользоваться и прийти пройти это обследование. Uh -huh. А вот когда вот, э, проходит такой вот день открытых дверей, uh -huh. э, есть ли среди них, кто вот выявил именно? Конечно, это? конечно. Прошлый день открытых дверей, э, именно гинекологически, он выявил. Три предрака, то есть таких облигатных предрака, да, угу. которые при, э, и, и, если бы мы их не выявили, то они перешли бы уже в зону рака. Угу. И один случай онкопатологии. Угу. 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 Спасибо. Боян Бесенгалиевна, а, а приемы вот на сегодняшний день очень популярны, БАДов, каких-то угу. витаминов, это как-то помогает а, сбалансировать или же... Знаете, вот официальная медицина, да, а я представитель все-таки официальной медицины. Uh -huh. Если эти БАДы не имеют под собой научно, обоснованной, научно обоснованных исследований, то как бы мы считаем, что мы их не принимаем. Но опять же, мы все люди, да? Uh -huh. вот, и как бы сейчас это на самом деле очень популярно. Опять же, все зависит, кто производитель, состав этих БАДов. Если это поддерживающие, тонизирующие, витамин содержащие, в зимнее, весеннее время, конечно, их можно принимать, да? uh -huh. но не сертифицированные, которые непонятно кем произведены, такие, конечно, мы не рекомендуем. Uh -huh. Uh -huh. Спасибо большое. Боян Бесенгалиевна, до конца нашего эфира остается совсем немного времени. Воспользовавшись сегодняшним эфиром, вы можете обратиться к жителям, гостям Ангестовской области со своими советами и пожеланиями. Угу. В первую очередь хочется сказать, что здоровье каждого человека находится в его руках. 
И почему, скажем, в странах США, Европы, а Японии я уже вообще молчу, средняя продолжительность жизни больше 80 лет? Это и здоровый образ жизни, но это и профилактика, которая основывается на ежегодном обследовании своего организма. И если вернуться к началу моего разговора, я сказала, что онкологические заболевания стоят по причине смертности на втором месте. Если все вовремя выявлять, а поверьте мне, западные страны по заболеваемости стоят в лидерах, та же самая Япония, но это все вовремя лечится, вовремя излечивается, и пациенты продолжают жить своей нормальной полноценной жизнью. Поэтому я призываю ежегодно старше 45 лет лиц проходить обследование хотя бы по основным э, критериям. Это э, рентген легких или компьютерная томография легких, это ФГДС, это исследование кала на скрытую кровь и гинекологический осмотр. Спасибо большое, Баян Бесингалиевна, что вы сегодня были у нас на передаче, ответили на мои вопросы. Спасибо вам, низкий вам поклон за ваш труд. Желаем и вам крепкого здоровья. Спасибо. Уважаемые телезрители, на этом сегодняшний эфир программы «Есть что сказать» подошел к концу. Я и вам желаю крепкого здоровья, берегите себя и своих близких, проходите скрининги. Завтра будет день открытых дверей в Бонко-центре. Всего хорошего, до свидания.